తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో విడత పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది ఇరవై ఏడు జిల్లాల్లో తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది మూడో విడతలో ముప్పై ఎంపీటీసీ ఒక జెడ్పీటీసీ స్థానం ఏకగ్రీవం కాగా నూట అరవై జెడ్పీటీసీ ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఓటింగ్ జరుగుతోంది నూట అరవై జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఏడు వందల నలభై ఒక్క మంది అభ్యర్థులు ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు మంది బరిలో ఉన్నారు తొలి విడతలో వాయిదా పడిన సిద్దిపేట జిల్లా ఆల్వాల్ రంగారెడ్డి జిల్లాలోని అజీజ్ నగర్ ఎంపీటీసీ స్థానాలకు కూడా ఇవాళ పోలింగ్ జరుగుతోంది ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైన మూడో విడత పరిషత్ పోలింగ్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కొనసాగుతుంది మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలైన మంచిర్యాల కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ములుగు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే ఓటింగ్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది మొత్తం ఇరవై ఒక్క మండలాల పరిధిలోను రెండు వందల ఐదు ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పోలింగ్ జరుగుతూ జరుగుతుంది దాదాపు నలభై ఆరు లక్షల మందికి పైగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఈ నెల ఇరవై ఏడున ప్రకటిస్తారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో రెండు వందల నాలుగు ఎంపీటీసీలకు ఇరవై నాలుగు జెడ్పీటీసీలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న పరిషత్ ఎన్నికలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హరిశంకర్ అందిస్తారు సంస్థల ఎన్నికలు తుది విడిచక చేరుకున్నాయి ఏదైతే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు మూడో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొనసాగుతుంది ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఓటర్లందరూ కూడా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించడానికి ఇటు పోలింగ్ కేంద్రాలకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు ఎండవ ఏడు తట్టుకోలేని ఓటర్లందరూ కూడా ఉదయాన్నే తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి ఒక ఉద్దేశంతో ముందుగానే ఓటర్ పోలింగ్ కేంద్రాలు చేరుకొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మనం మూడు విడతల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా కొనసాగింది ఏదైతే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసినట్టు ఐదు జిల్లాలు జిల్లాల వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే ఏదైతే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో చూసినట్లయితే మనం ప్రస్తుతం నాలుగు జెడ్పీటీ స్థానాలకు నలభై ఎంపీటీ స్థానాలకు ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతుంది మొత్తం మీద లక్ష మూడు వేల రెండు వందల పద్దెనిమిది మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోతున్నారు ఈ ఈ ఓటర్లందరి కోసం నూట పంత నూట తొంభై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు ఇటు నారాయణపేట జిల్లాలో చూసినట్లయితే నాలుగు జెడ్పీటీ స్థానాలకు యాభై రెండు ఎంపీటీ స్థానాలకు లక్ష నలభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించడానికి ఎన్నికల అధికారులందరూ కూడా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇటు వనపర్తి జిల్లాలో చూసినట్లయితే ఐదు జెడ్పీటీ స్థానాలకు గాను నలభై మూడు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు ఇక్కడ రెండు వందల నలభై పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చే
పదహారు వందల తొంభై మూడు మంది సిబ్బంది ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పరిధిలో చూసినట్లయితే ఎనిమిది జెడ్పీటీ స్థానాలకు గాను అరవై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈరోజు ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది లక్ష తొంభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మంది ఇక్కడ తమ ఓటకును వినియోగించడానికి మూడు వందల తొంభై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ సిబ్బంది నూట నాలుగు సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలను గుర్తించారు మొత్తం మీద చూసినట్లయితే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇరవై ఒక్క ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు రెండు వందల నాలుగు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు తుది విడతలో ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతుంది ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మూడు మూడు పర్యాయాలుగా జరిగిన ఎన్నికల్లో డెబ్బై రెండు జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు మరియు ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఇక్కడ ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది కొనసాగింది రెండు విడతలు జరిగిన ఎన్నికల ఎన్నికలు అనేవి కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొనసాగిన నేపథ్యంలో మూడో విడత ఎన్నికలు కూడా ప్రశాంతంగా కొనసాగనిపి ఇప్పటికే పోలీస్ అధికారులు కూడా ఇటు రెవెన్యూ అధికారులు కావచ్చు ఎన్నికల అధికారులు కావచ్చు అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసిన పూర్తి చేసి ఇక్కడ ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రశాంతంగా కొనసాగిస్తున్నా అని చెప్పవచ్చు ఏదైతే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా గతం మొదటి విడత ఎన్నికలు చూసినట్లయితే అరవై తొమ్మిది శాతం ఓటర్లు తమ ఓటర్కు నమోదించుకున్నారు రెండో విడతలో డెబ్బై రెండు శాతం తమ ఓటర్కు నమోదించుకున్న ఓటర్లందరూ కూడా కనీసం మూడో విడతలైనా సరే ఎనభై పర్సెంట్ దాటాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల అధికారులందరూ కూడా ఇటు ఓటర్లకు మొబిలైజేషన్ చేసి ఒక ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నారు మొత్తం మీద చూసినట్లయితే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు ప్రక్రియ ఏదైతే రెండు పర్యాయాలుగా జరిగినటువంటి ఎన్నికలు మొదటి విడత కావచ్చు రెండో విడత ప్రశాంతమైన వాతావరణం కొనసాగిన నేపథ్యంలో మూడో విడత ఎన్నికలు కూడా ప్రశాంతంగా కొనసాగిన ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే ఎన్నికల అధికారులను కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఏదైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ పోలీసు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పహారా కాస్తున్నారు ఎనిమిది గంటల నుంచి విడుదల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది సాయంత్రం వరకు ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగు ప్రక్రియ కొనసాగిన నేపథ్యంలో సాయంత్రం విజేతలను ఏదైతే ఫలితాలు వెల్లడిస్తారని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఇప్పటికే గ్రామాలకు చేరుకున్నటువంటి పోలీసులందరూ కూడా ఎక్కడ సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను ఉన్నాయో అక్కడ గ్రామాల్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎటువంటి గొడవ జరగకుండా పోలీసులను కూడా పెద్ద ఎత్తున పహారా కాస్తున్నారు ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి ఇది ఇక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ రాజశేఖర్తో హరిశంకర్ ఏపీ ట్వంటీ నుండి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పదమూడు జెడ్పీటీసీ నూట నలభై ఎనిమిది ఎంపీటీసీలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగేంద్ర అందిస్తారు జిల్లాలో మూడో విడత ఎంపీటీసీ జెడ్పీసీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమై ఉదయం ఏడు గంటకు ప్రారంభమైన ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియలో మాత్రం ఓటర్లు బారు తీరున్నారు ఉదయం ఆరున్నర గంటకి పోలింగ్ కేంద్రం తల్లి వచ్చారు ఎండ వేయడం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓటర్లు మాత్రం మహిళలు కానీ వృద్ధులు కానీ ఉదయం ఆరున్నర గంటకి పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి తమ ఓటర్కును వినియోగించేందుకు బారు తిన్నారు మొత్తం ఖమ్మం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలలో మొత్తం పదమూడు జెడ్పీసీ స్థానాలతో పాటు నూట నలభై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి అయితే మొదటి రెండో విడత ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా కొనసాగి మూడో విడత ఎన్నికలు కూడా ప్రశాంతంగా కొనసాగని చెప్పేసి అధికారులు అన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటివరకు మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై శాతం ఓటింగ్ నమోదు ప్రక్రియ అనేట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే ఈరోజు దాని మొదటి రెండో విడత మాత్రం సుమారు ఎనభై నుంచి ఎనభై రెండు శాతం నమోదు పూర్తి అవగా ఈ మూడో విడతలో కూడా ఎనభై శాతానికి పైగా ఓటింగ్ ప్రక్రియ నమోదు అని చెప్పి అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు అయితే భద్రాద్రి కొత్తవరం జిల్లాలో లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం హరియాత మండలం మాత్రం ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన ఓటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాలేదు గ్రామస్తులు పూర్తిగా ఓటింగ్ బహిష్కరిస్తారని చెప్పేసి అల్టిమేటం ఇచ్చారు ఎందుకంటే తమ తండాలో వివిధ రాజకీయ పక్షాలు ఏమాత్రం కూడా తమను పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు అయితే కొంత ఎన్నికల అధికారులు ఆ ప్రాంతాన్ని చేరుకొని ఓటింగ్ ప్రక్రియలో ఎట్టి పరిస్థితులు పాల్గొనాలి ఓటింగ్ ఓట్ల కోసం డబ్బుల కోసం ఓట్లు అమ్ముకోకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళకు హితపోతం చేయడంతో తిరిగి ఓటింగ్ ప్రక్రియ నమోదైంది ఇప్పటివరకు మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై శాతం నమోదైనట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు కెనపర్సన్ రమేష్తో నాగేంద్ర రెడ్డి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఖమ్మం జిల